প্রিয় বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম এই ভিডিওতে আমি চতুর্থ শ্রেণীর গণিত বইয়ের 64 পৃষ্ঠার সমাধান দেব চলো তাহলে শুরু করা যাক দেখো দেখি 64 পৃষ্ঠার উপরে আছে যে হিসাবের নিয়ম ব্যবহার করে সমাধান করে তারপরে এই যে 50 গুণ 32 এর একটা অঙ্ক আছে আবার এর নিচে 99 গুণ 9 একটা অঙ্ক আছে এখন এই দুটো অঙ্ক কিন্তু এখন দেখতে কিন্তু গুণ অঙ্কের মতো লাগছে গুণ অঙ্কের মতো লাগছে এখন এই গুণ অঙ্কগুলো আমাদেরকে সমাধান করতে বলা হচ্ছে হিসাবের নিয়ম ব্যবহার করে এই হিসাবের নিয়মটা কি হিসাবের নিয়মটা হচ্ছে এই যে আমরা যে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ জানি এগুলাতে কোনটার কাজ আগে কোনটার কাজ পরে হবে তারপর আবার বন্ধনে আছে প্রথম বন্ধনী দ্বিতীয় বন্ধনী তৃতীয় বন্ধনী এই যে এগুলার কোনটার কাজ আগে হবে কোনটার কাজ পরে হবে এই বিষয়টা ঠিক রেখে অঙ্ক করাই হচ্ছে হিসাবের নিয়ম ব্যবহার করে সমাধান করা এখন আমরা এগুলাকে প্রথমত এখন ভাঙব ভেঙে বন্ধনী নিয়ে আসব এবং বন্ধনী নিয়ে আসে এগুলাকে সহজ ভাবে সমাধান করব এখন এটা পঁচিশ গুণ বত্রিশ কিন্তু প্রথমত এটা যদি আমরা সরাসরি গুণঙ্ক করি তাহলে কিন্তু অনেক জটিল হবে অর্থাৎ অনেক গুণ করে অনেক সময় সাধ্য হবে এখন এটাকে আমরা ভেঙে খুব সহজে সমাধান করার একটা নিয়ম ব্যার করব এটা ব্যার করার জন্য এখানে কোনো একটা সংখ্যাকে আমরা এমন ভাবে ভাঙবো যেন পরবর্তীতে গুণ করে এক শূন্য শূন্য অথবা এক শূন্য 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 অর্থাৎ একশো এক হাজার অর্থাৎ এরকম শূন্য সহ সংখ্যা আসে মতো করে আমরা ভাঙব কেন এরকম করব কারণ এরকম সংখ্যার সাথে কোন অঙ্ক যদি আমরা কোন সংখ্যা যদি আমরা গুণ করি তাহলে খুব সহজে গুণটা করা যায় এখন দেখো দেখি এই দুটা সংখ্যার মধ্যে বত্রিশকে যদি আমরা ভাঙি চারাটা বত্রিশ চারাটা বত্রিশ এখন চারাটা বত্রিশ কেন ভাঙলাম আমরা কারণ এখানে পঁচিশের সাথে যদি আমরা চার গুণ করি তাহলে চার পঁচিশ আমরা জানি পঁচিশ গুণ চার সমান আমরা জানি একশো তাহলে এই যে এখান থেকে একটা পেয়ে গেলাম এই জন্য আমরা বত্রিশ কে চার গুণ আট দিয়ে ভাঙব তাহলে দেখো দেখি এবার আমরা লিখবো যে পরবর্তী লাইনে পঁচিশ গুণ এই বত্রিশের পরিবর্তে আমরা চার গুণ আট লিখব এখন এই যে বত্রিশ কে ভাঙলাম আর কি এখন এটা আমরা চলে বন্ধনে যুক্ত করতে পারি এবার আমরা এখান থেকে সবগুলো গুণাকারে কিন্তু যেহেতু এখানে গুণ এবং এখানেও মাঝখানে গুণ তাহলে কোনো সমস্যা নেই আমরা সবগুলো সবগুলো অঙ্ক এখন গুণাকারে আছে এখন আমরা ওই যে একশো মেলানোর জন্য পঁচিশের সাথে চার গুণ করব তারপর আটটাকে আলাদা করে রাখব তাহলে এবার চার পঁচিশে একশো তারপর গুণ আট এবার আটে কি আট দুইটা শূন্য দেখো দেখি খুব সহজে আমরা এই অঙ্কটা সমাধান করলাম লাইন অনেকগুলা হল ঠিক আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা ওটা কোনো সমস্যা না তবে পঁচিশ গুণ বত্রিশ করতে আমাদের যে সময় লাগতো আমরা এখন এরকম এটাকে ভেঙে ভেঙে করাতে খুব সহজে আমরা খুব কম সময়ে করে নিলাম এটাই হচ্ছে হিসাবের নিয়ম ব্যবহার করে সমাধান করা এখন একই ভাবে আমরা যদি এই নিরানব্বই গুণ নয় অঙ্কটি সমাধান করি তাহলে কি হবে এখন এটার মধ্যে আমরা এরকম একশো অথবা এক হাজার এরকম এক শূন্য শূন্য সহ সংখ্যা মিলাব দেখো দেখি নিরানব্বই কে আমরা কিভাবে এক শূন্য শূন্য সহ সংখ্যা করতে পারি এই যেটা হচ্ছে একশো এখন একশো কে যদি আমরা নিরানব্বই করতে চাই আমরা যদি একশো লিখি তাহলে কিন্তু নিরানব্বই থেকে আমরা এক বেশি লিখে নিলাম কারণ একশো কে নিরানব্বই করতে হলে আমরা একশো থেকে এক বিয়োগ দিয়ে দেবো এক বিয়োগ দিয়ে দিলে এটা হয়ে যায় বিয়োগ করলে নিরানব্বই তাহলে আমরা নিরানব্বই এর পরিবর্তে এগুলো আমি একটু মুছে দিই নিরানব্বই এর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি একশত বিয়োগ এক তাহলে এটা নিরানব্বই যে কথা একশত বিয়োগ এক একই কথা কিন্তু তাহলে গুণ এই নয় আছে নয়টা আমরা রেখে দিব এবার দেখো দেখি এই অঙ্কটাতে সবগুলা গুণ ছিল এটাও গুণ এটাও গুণ আর এই অঙ্কটাতে একটা বিয়োগ একটা গুণ তার মানে এই অঙ্কতে আমরা সবগুলা গুণ ছিল সবগুলা গুণ করে সমাধান করেছি এটাতে যদি সবগুলা গুণ নয় তাহলে আমাদেরকে একটু ভেঙে ভেঙে করতে হবে কোন রকম এই নয়ের সাথে বাহিরের নয়ের সাথে একবার একশত এর গুণ হবে আরেকবার এই নয়ের সাথে একের গুণ হবে এবং মাঝখানে আমরা বিয়োগ চিহ্নটা রাখবো দেখো দেখি এটা যদি আমরা এখন কাজটা করি এই যে একশত গুণ নয় তারপর বন্ধনে দিলাম তারপরে যে মাঝখানে বিয়োগ চিহ্নটা দিব তারপরে যে নয়ের সাথে একবার এক গুণ হবে এক গুণ নয় এবার দেখো দেখি এটা যদি আমরা গুণ করে নয় একশো এ নয় শত তারপর বিয়োগ চিহ্ন দিলাম তারপর নয় একে নয় এবার আমরা বিয়োগ করব নয় শত থেকে নয় চলে গেলে কত নয় শত থেকে নয় চলে গেলে আট নয় এক আট শত একানব্বই অর্থাৎ নয় কম মানে নয় শত থেকে নয় কম হচ্ছে আট শত একানব্বই আশা করি তোমরা এই দুইটি অঙ্ক বুঝেছ এবার আমি এর নিচের অঙ্কগুলোতে চলে যাব এবার আমরা অনুশীলন দুইয়ের গুলো সমাধান করব অনুশীলন দুইয়ে বলা হচ্ছে 
নিচের সমস্যাগুলোর সমাধানে একটি সহজ বিকল্প পদ্ধতি খোঁজে বের করো দেখো দেখি এখানে ছয়টি প্রশ্ন আছে এই ছয়টি প্রশ্ন কিন্তু গুণঙ্ক কিন্তু আমরা গুণঙ্ক সাধারণত যেভাবে করি এইভাবে আমরা এই অঙ্কগুলো করব না এগুলোকে আমরা সহজ একটা বিকল্প পদ্ধতিতে সমাধান করব এখন সহজ বিকল্প পদ্ধতিটা হচ্ছে এর আগে যে আমি দুটো অঙ্ক দেখিয়েছি হিসাবের নিয়ম ব্যবহার করে সমাধান করো এগুলো ঠিক একইভাবে সমাধান করব অর্থাৎ আমরা এই অঙ্কগুলো করার জন্য এক শূন্য শূন্য অর্থাৎ এক শত বা এক হাজার এই দুটি সংখ্যা থেকে এরকম সংখ্যাগুলো আমরা আনবো এরকম সংখ্যাগুলো আনলে গুণ করতে সহজ হয় এখন দেখো দেখি এক নম্বর অঙ্ক পঁচিশ গুণ ষোলো পঁচিশ গুণ ষোলো এর মধ্যে পঁচিশের সাথে কত গুণ করলে আমরা এই দুটা থেকে একটা সংখ্যা পাই দেখো দেখি পঁচিশের সাথে যদি আমরা চার গুণ করি চার পঁচিশে কিন্তু একশত হয় তাহলে আমরা ষোলোকে কিভাবে ভাঙবো আমরা ষোলোকে যদি আমরা চার গুণ চার 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 আর ষোলো ভাঙি তাহলে আমরা কিন্তু চার পেয়ে যাচ্ছি তাহলে চার চার আর ষোলো এবং চার পঁচিশে একশো খুব সহজে আমরা এই অঙ্কটা সমাধান করতে পারব আবার দুই নম্বর অঙ্কটি দেখো দেখি দুই নম্বর অঙ্কে চব্বিশ গুণ পঁচিশ আসে এই চব্বিশ গুণ পঁচিশের মধ্যে আমরা কিভাবে এই যে একশো এক হাজার কোন একটা সংখ্যা মিলাবো দেখো দেখি এই চব্বিশ কে যদি আমরা ভাঙি পঁচিশ তো আছে আমাদের চব্বিশ কে যদি আমরা জানি চার পঁচিশে কিন্তু একশো আছে এটাকে লিখে রাখি আমি এটিকে চার গুণ পঁচিশ চার পঁচিশে একশো আবার পাঁচ বিশে একশো এরকম অনেক সংখ্যা আছে যেগুলোর সাথে গুণ করলে আমরা একশো পাই যেমন মনে করো পরবর্তীতে পঞ্চাশ গুণ দুই পঞ্চাশ দিয়ে গুণে একশো এরকম সংখ্যাগুলো আমরা পাই এবার দেখো দেখি দুই নম্বর প্রশ্নটি চব্বিশ গুণ পঁচিশ এখন যদি আমরা চব্বিশ কে যদি ভাঙি আমরা তাহলে দেখো দেখি চার দিয়ে যদি ভাঙি চার ছয় চব্বিশ ছয় গুণ চার বা চার গুণ ছয় যেটাই বলো না কেন চার ছয় কিন্তু চব্বিশ আমাদের কিন্তু এটা সমাধান করার জন্য চার লাগছে মানে এই যে একশো পাওয়ার জন্য চার পঁচিশে কিন্তু একশো এই যে এখান থেকে আমরা কিন্তু চার পেয়ে গেলাম তারপর যদি আমরা এগুলাকে সমাধান করি চার সাথে পঁচিশ গুণ করলে চার পঁচিশে একশো ব্যয় করতে পারি খুব সহজে সমাধান করতে পারি তারপর পঞ্চাশ গুণ আঠারো এখানে কিন্তু আমরা পঞ্চাশের সাথে একশো বানানোর জন্য পঞ্চাশ গুণ দুই পঞ্চাশ দ্বিগুণ একশো লাগবে তাহলে দেখো দেখি দুই লাগবে দুই কিন্তু আমরা আঠারো কে ভাঙলে দুই পাবো নয় দেগুণে আঠারো পাচ্ছি আমরা তাহলে দুইয়ের সাথে পঞ্চাশ গুণ করলে একশো পেয়ে যায় তাহলে এটা ভাঙবো কত আঠারো কে নয় গুণ দুই ভাঙবো তারপর দেখো দেখি আটানব্বই গুণ পাঁচ এখন দেখো দেখি আটানব্বই গুণ পাঁচে আমরা কিভাবে একশত পাবো আমরা যদি একশত লিখি তাহলে কিন্তু আটানব্বই হবে না এখন একশোকে আমরা কিভাবে আটানব্বই বানাতে পারি একশো থেকে যদি আমরা দুই বিয়োগ দেই তাহলে কিন্তু আটানব্বই হয়ে যায় এভাবে আমরা আটানব্বই বানাবো তারপর এই যে একশো গুণ দুই গুণ এই যে বন্ধন চিহ্ন দিব তারপর গুণ পাঁচ এইভাবে আমরা সমাধান করব এরকম একটা অঙ্ক কিন্তু আমি এর আগেও দেখিয়েছি তারপর পাঁচ নাম্বারটা এটাও কিন্তু এই যে এরকম যে একশত দুই একশত দুইকে আমরা কিভাবে একশত পাবো আমরা যদি একশত লিখি তাহলে কিন্তু দুই কম লিখা হয়ে যায় এই জন্য আমরা কি করব যোগ দুই দিব তারপর গুণ এগারো দিব এইভাবে আমরা ভাঙবো তারপর নয় 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 এটাকে কিভাবে ভাঙবো আমরা নয় 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 এটা কিন্তু এই যে এক হাজার আছে আমরা যদি এক হাজার লিখি তাহলে কিন্তু নয় 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 হচ্ছে না তাহলে এক হাজার থেকে আমরা কত বাদ দিলে কি বা কি করলে আমরা নয় 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 পাবো আমরা যদি এক হাজার থেকে এক বিয়োগ দিয়ে দেই তাহলে কিন্তু আমরা নয় 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 পাবো এভাবেই আমরা এক শূন্য শূন্য মানে একশো বা এক হাজার মিলিয়ে অর্থাৎ ব্যয় করে তারপর আমরা খুব সহজেই অঙ্কগুলো সমাধান করব এবার আমি জাস্ট দুইটা অঙ্ক করে দিব শেষের দুইটা অঙ্ক করে দিব তারপর পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাব আশা করি বাকি প্রশ্নগুলো তোমরা জানবে শুধুমাত্র বিষয়টা হচ্ছে একশত কিভাবে ভেঙে কিভাবে একশো বা এক হাজার এগুলো মিলাতে হবে এটাই হচ্ছে বিষয় আমি শেষের দুইটা অঙ্ক করছি কেন কারণ এই যে শেষের দুইটা অঙ্ক যদি তোমরা বুঝে থাকো এই চার পাঁচ ছয় আচ্ছা তিনটা করি চার পাঁচ ছয় যদি তোমরা বুঝে থাকো তাহলে বাকি সবগুলো পারবে এগুলো কিন্তু আমি এর আগে যে এক এবং দুই করেছি উপরের হিসাবের নিয়ম ব্যয় করে সমাধান করো ওগুলো কিন্তু এগুলার মতো দেখো দেখি চার নাম্বারটা আটানব্বই গুণ পাঁচ যেরকমটা আমি বলেছিলাম আটানব্বই কে আমরা লিখবো যে একশত বিয়োগ দুই তারপর গুণ পাঁচ এবার পাঁচের সাথে একবার আমরা এটা তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য ডাকটা দিচ্ছি আমি একবার একশত কে গুণ দিব পাঁচের সাথে একবার আমরা দুই কে গুণ দিব এই ডাকটা কিন্তু আমি বোঝানোর জন্য দিয়েছি তোমাদের দেখো দেখি একশত গুণ পাঁচ এটা বন্ধনে দেব এবার মাঝখানে বিয়োগ চিহ্ন আছে আমরা মাঝখানে বিয়োগ চিহ্নটা দিলাম তারপর দুইয়ের সাথে পাঁচ গুণ করব। এবার দেখো দেখি এ পাশে পাচ্ছি আমরা পাঁচ এক সেই পাঁচ পাঁচ শত বিয়োগ পাঁচ দে গুণে দেখা হচ্ছে দশ তাহলে পাঁচ শত থেকে যদি আমরা দশ বিয়োগ দেই তাহলে চার শত 
90 খুব সহজ আমরা এটা করে নিলাম তারপর পাঁচ নাম্বার দেখো দেখি 102 গুণ 11 এটা সমাধান করব আমরা যেমনটা বলেছিলাম 100 এর সাথে যদি আমরা 2 যোগ করি তাহলে 102 হয়ে যায় তারপর গুণ 11 এবার আমরা এটার সাথে এটা গুণ করব একবার তার মানে 100 গুণ 11 তারপর যোগ 2 গুণ 11 দেখো দেখি এরকম যদি বন্ধনী দেওয়ার পর যদি 11 থাকে গুণ 11 থাকে তার মানে ওই বাহিরের সংখ্যাটি এই বন্ধনীর ভেতরে যতটা অঙ্ক থাকবে মানে সংখ্যা থাকবে সবগুলোর সাথে একবার একবার গুণ বোঝাবে যেমনটা এই যে 11 এর সাথে একবার 100 গুণ বোঝালো 11 এর সাথে একবার 2 গুণ বোঝালো তারপর মাঝখানে যে চিহ্নগুলো থাকবে আমরা সেগুলো দিয়ে দেব এটাতেও একই রকম এই বন্ধনীর ভেতর দুইটা অঙ্ক সংখ্যা আছে 100 এবং 2 5 এর সাথে একবার 100 গুণ বোঝালো 5 এর সাথে একবার 2 গুণ বোঝালো তাহলে এবার এটা আমরা সমাধান করি তাহলে 11 এবং 100 গুণ করলে 11 একে 11 দুটো শূন্য বসে যাবে যোগ 11 দিয়ে গুণে 22 এবার আমরা এটার সাথে 22 যোগ করব তার মানে 2 এর সাথে শূন্য এর সাথে 2 যোগ করলে 2 শূন্য এর সাথে 2 যোগ করলে 2 এবার 1 1 1122 এটাই হচ্ছে উত্তর এবার দেখো দেখি সর্বশেষ 6 নাম্বার অঙ্ক আমি একটা মুছে দেই আশা করি তোমরা এটা বুঝেছো যদি না বুঝে থাকো তাহলে আমাকে নিচে কমেন্ট করে জানাতে পারো তাহলে 6 নাম্বার অঙ্কটি দেখো দেখি 999 গুণ 9 ওই যে যেমনটা এবার এটা 9 এর সাথে একবার 1000 গুণ বোঝাবে 9 এর সাথে একবার 1 গুণ বোঝাবে তাহলে 9 এর সাথে 1000 গুণ দিলে 1000 গুণ 9 মাঝখানে বিয়োগ চিহ্ন আছে দিলাম তারপর 1 গুণ 9 তাহলে 9 1000 9 একে 9 তিনটা শূন্য বিয়োগ 9 একে 9 তাহলে 9000 থেকে 9 বিয়োগ দেব আমরা তাহলে কত হয় এই যে খুব সহজ ভাবে আমরা কিন্তু বিয়োগটা দিতে পারি তাহলে তোমরা 9000 থেকে যদি 9 বিয়োগ করতে আমরা আমরা 8991 এভাবে বের করতে পারি অথবা চাইলে বিয়োগও করতে পারো যে 0 থেকে 9 যায় না এক ধার নেব এক যে এটা থেকে এক ধার নেব 10 হবে এটা 10 থেকে 9 চলে গেলে দেখি 1 এটা 9 হয়ে গেল নিচে কিছু নাই তার মানে এটা 9 বসিয়ে দিলাম এটাও 9 হয়ে গেল 9 বসিয়ে দিলাম এটা থেকে যেহেতু আমরা এক ধার দিয়ে দিলাম তাই 9টা 8 হয়ে গেল এটা 8 বসিয়ে দিলাম বিয়োগটা তোমরা পারো নিশ্চয় তাহলে 8991 এই যে আমি 4 5 6 সবগুলো এই যে কোড দেখালাম 1 2 3 তোমরা আশা করি পারবে তাহলে এই হলো দুই নাম্বারের সমাধান এবার আমি পরবর্তী তিন নাম্বারের সমাধানে যাব এবার সর্বশেষ অনুশীলন 3 দেখো দেখি বলা হচ্ছে হিসাবের নিয়ম ব্যবহার করে সমাধান করো আমাদেরকে দুইটা প্রশ্ন দেওয়া আছে প্রশ্নগুলো আমরা একটু পরে দেখব প্রথমটা দেখো দেখি প্রতিটি তরমুজ 98 টাকা করে বিধান ত্রিপুরা পাঁচটি তরমুজ কিনলেন অর্থাৎ প্রতিটি তরমুজ মানে হচ্ছে একটি তরমুজ সে 98 টাকা করে কিনলো পাঁচটি তরমুজ সে কিনলো এখন প্রশ্ন বলা হচ্ছে তার মোট কত টাকা খরচ হলো এটা তো আমরা খুব সহজেই বের করতে পারি যে 98 এর সাথে 5 গুণ দিলে আমরা বের করতে পারবো কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে আমাদেরকে এখানে বলা হচ্ছে হিসাবের নিয়ম ব্যবহার করে সমাধান করো অর্থাৎ আমরা ইতিমধ্যে জানি হিসাবের নিয়মটা কিভাবে করে তাহলে দেখো দেখি প্রথমত আমরা বিষয়টাকে সংখ্যায় নিয়ে আসব অর্থাৎ এই যে 98 টাকা সে প্রতিটা তরমুজ অর্থাৎ একটি তরমুজ সে 98 টাকা করে কিনে কতটি তরমুজ কিনলো পাঁচটি তরমুজ তার মানে যে 98 গুণ 5 এটাই হচ্ছে আমরা মোট কথাটাকে মূল কথাটাকে আমরা এখন সংখ্যায় নিয়ে আসলাম এবার এটাকে আমরা সমাধান করব হিসাবের নিয়ম ব্যবহার করে তাহলে দেখো দেখি কিভাবে করব আমরা এটা তোমরা ইতিমধ্যে জানো আশা করি যে 98 কে আমরা ভাঙবো যে 100 বিয়ো 2 তাহলে 98 পেয়ে গেলাম গুণ 5 তারপর 100 গুণ 5 বিয়ো 5 গুণ বা 2 গুণ 5 তাহলে 5 এর সাথে 500 বিয়ো 5 দিয়ে গুণে 10 তার মানে 490 এটা পেয়ে গেলাম আমরা এক নম্বরের সমাধান এবার দেখো দেখি দুই নাম্বার দেখো দেখি বলা হচ্ছে মায়ার কাছে 36 টি ছোট ব্যাগ রয়েছে প্রতিটি ব্যাগে 25 টি করে জলপাই রয়েছে আবার বলা হচ্ছে মায়ার কাছে মোট কতটি জলপাই রয়েছে এখন মায়ার কাছে মোট কতটি জলপাই রয়েছে সেটা বের করার জন্য তার মোট ব্যাগের সংখ্যা এই যে 36 টি ছোট ব্যাগ আছে মোট ব্যাগের সংখ্যা হচ্ছে 36 এই 36 এর সাথে 
একটি ব্যাগের মধ্যে পঁচিশটি করে জলপাই আছে তার মানে এই ছত্রিশের সাথে আমরা পঁচিশ গুণ দিব তবেই আমরা সমাধান এই অঙ্কটির সমাধান বের করতে পারব এখন দুই নম্বর অঙ্কটি মূল বিষয়টা হচ্ছে ছত্রিশের সাথে পঁচিশ গুণ দেওয়া এখন আমরা এই গুণ অঙ্কটাও আমরা হিসাবের নিয়ম ব্যবহার করে সমাধান করব তাহলে এখন আমরা এখানে কিভাবে একশত পাবো আমরা দেখো দেখি আমরা এই ছত্রিশকে ভাঙব এবং আমরা জানি পঁচিশের সাথে যদি আমরা চার গুণ করি চার পঁচিশে কিন্তু একশত হয় এখন আমরা পঁচিশের সাথে ছত্রিশকে আমরা ভাঙবো চার দিয়ে তাহলে চার দিয়ে পাই কিনা দেখি আমরা আমরা জানি চার পাঁচ বিশ চার ছয় চব্বিশ চার সাত আটাশ চার আট বত্রিশ চার নং ছত্রিশ আমি আবার বলছি চার নং ছত্রিশ ছত্রিশকে আমরা যদি চার নং দিয়ে চার এবং নয় দিয়ে যদি গুণ দেয় তাহলে কিন্তু আমরা ছত্রিশ পাচ্ছি আমাদের কিন্তু একশত মিলানোর জন্য চার লাগতেছে তাহলে চার আমরা এই যে পঁচিশের সাথে আমরা চার গুণ দিলে একশত পেয়ে গেলাম এখন তার মানে আট দিন না করে লিখে দেই চার গুণ নয় চার নং ছত্রিশ গুণ পঁচিশ গুণঙ্ক কিন্তু স্থান পরিবর্তন করলে কোনো সমস্যা নেই অর্থাৎ আমরা চারকে এই পাশে লিখতে পারি এটা পঁচিশ হবে চারকে আমরা এই পাশে লিখতে পারি অর্থাৎ চারকে আমরা পঁচিশের সাথে লিখব এই অঙ্কটা খেয়াল করে দেখি এই অঙ্কে কিন্তু মাঝখানে গুণ যে বিয়োগ চিহ্ন ছিল কিন্তু এটাতে কিন্তু সবগুলা গুণ আছে সবগুলা গুণ থাকলে আমাদের মানে ভয়ের কিছু নেই সবগুলা গুণ করে দিলে অঙ্কটা হয়ে যাবে এখন আমরা পঁচিশের সাথে একবার চার গুণ বোঝাবে একবার নয় গুণ বোঝাবে ঠিক আছে কিন্তু আমরা একশত মিলানোর জন্য পঁচিশের সাথে পঁচিশের সাথে আমরা চার গুণ দিব এখন একশত হয়ে গেল গুণ নয় এই অঙ্কটা এইভাবে করলাম তোমরা চাইলে এই পাশে রেখেও করতে পারো আচ্ছা আমি এটা করে দিই আগে তারপর দেখাচ্ছি চার পঁচিশে একশো গুণ নয় আচ্ছা এই দেখো দেখি নয়ের সাথে একবার পঁচিশ গুণ এই যে নয়ের সাথে একবার পঁচিশ গুণ চার পঁচিশে একশো পেলাম আচ্ছা হ্যাঁ একশত গুণ নয় তাহলে নয় একশতে নয় শত এটা নয়ের সাথে একবার পঁচিশ নয়ের সাথে একবার চার ওইভাবে করলাম না কেন আমাদের মূল কারণটা হচ্ছে যে একশত মিলান এখন একশত আমরা পেয়ে গেলাম করে নিলাম এটাতে কিন্তু এই যে একশত বিয়োগ দুই পেলাম আমরা এখন পাঁচের সাথে আমরা যে যেহেতু মাঝখানে বিয়োগ চিহ্ন আছে এখন আমরা পাঁচের সাথে একবার একশত গুণ করব পাঁচের সাথে একবার দুই গুণ করব এভাবে করেছি তাহলে দেখো দেখি এই যে এটাতে আমরা পঁচিশ এবং চার যে এই পাশে নিয়ে আসলাম তোমরা যদি এই পাশে না এনে ওই পাশে রাখতে চাও তাহলে হবে যে এই লাইন থেকে দেখো দেখি এই যে চার গুণ নয় গুণ পঁচিশ ছিল পরবর্তী লাইনে আমরা লিখব যে নয় গুণ পঁচিশ ওই পাশে আছে থাকলো গুণ চার অর্থাৎ চারকে পঁচিশের পাশে লিখতাম এবার আমরা সহজে নয় গুণ চার পঁচিশে একশত করে নয় একশো এ নয়শো যেভাবেই করে না কেন আমরা একশত আসবে এটাই হচ্ছে হিসাবের নিয়ম অর্থাৎ খুব সহজে আমরা একশত এক হাজার অর্থাৎ এক শূন্য শূন্য সহ সংখ্যা মিলাবো তারপর খুব সহজে আমরা এরকমভাবে অঙ্কগুলো সমাধান করব আশা করি তোমরা বুঝেছো তাহলে ভালো থেকে সুস্থ থেকেও দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ